హాయ్ వెల్కమ్ టు మెరే టీవీ నేను మీ ప్రశాంతి ఇవాళ మన గెస్ట్ అంటే ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్తో మన ముందున్నారండి మల్టీ టాలెంటెడ్ అనమాట డైరెక్షన్ ప్రొడక్షన్ ఆ కథ రాసింది కూడా అతనే నన్న ద దాన్ రఘు గారు హాయ్ రఘు గారు ఎలా ఉన్నారు సో ట్రైలర్ చూసాం మేము దోష సో చాలా బాగుందండి ఆడియన్స్కి బాగా కనెక్ట్ అయింది వన్ మిలియన్ వ్యూస్ కూడా వచ్చాయి ఫైవ్ డేస్లో వన్ మిలియన్ అసలు ఏంటి కాన్సెప్ట్ ఏంటి కొత్త దోషం మీద తీసినట్టు కదా మూవీ లేడీ ఓరియంటెడ్ మూవీ ఒకసారి చెప్తారా అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి కాన్సెప్ట్ అంటే కృషిదోషం ఉన్న అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఆ కృషిదోషం వల్ల భర్త చనిపోతే చుట్టుపక్కల జనాలు ఆ అమ్మాయిని ఎలా టార్చ్ చేస్తారు దాన్ని అమ్మాయి ఎలా తట్టుకొని నిలబడద్ది అనే దాని మీద లైన్ తీసుకున్నాను సో ఎందుకు అసలు మీకు తాట ఎందుకు వచ్చింది యాక్చువల్గా అంటే నేను అందరు మగాళ్ళలాగా మేల్ పా మేల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అమ్మాయి చూసేవాడిని అప్పుడు జనరల్ కనిపించాడు ఎప్పుడైతే ఉమెన్ పాయింట్ ఆఫ్లో చూసినప్పుడు ఒక అమ్మాయి ఇంట్లోంచి బయటకు రావాలంటే వంద కండిషన్తో బయటకు వస్తుంది అవి మగాళ్ళకి అర్థం కాదు ఆ పాయింట్ ఆఫ్లో ఆలోచించినప్పుడు నాకు ఒక లేడీ ఓరియంట్ చేయాలని గట్టిగా అనిపించింది అందుకు లేడీ ఓరియంట్ ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే బాగుంటుందని ఈ కృషి దోషం అనే ఇష్యూని తీసుకున్నాను ఓకే ఓకే సో అంటే అవి నేను చూసి మీకు ఏమైనా అంటే ఇన్స్పైర్ అవ్వడం జరిగిందా లేకపోతే మీ ఓన్గా థాట్ అని అలా వచ్చిందా యాక్చువల్గా నాది విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ అండి ఓకే విలేజ్లో చాలామంది ఇండిపెండెంట్ ఉమెన్స్ ఉంటారు వాళ్ళు భర్త చనిపోయి ఉండొచ్చు భర్త వదిలేసిన అలాంటి ఉమెన్స్ చుట్టుపక్కల జనాలు మాట్లాడుకున్నా నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూశాను ఆ థాట్ నాకు ఒకటి పడింది దాన్ని తీసుకొని దానికి ఉమెన్కి ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా ఇంకేమైనా స్ట్రగుల్ ఉంటే బాగుంటుందని కృషి దోషం అనేది యాడ్ చేశాను ఓకే సో ఇది మీ ఫస్ట్ మూవీనా ఫస్ట్ మూవీ ఫస్ట్ మూవీ ఇంకేమైనా చేశారా లేదండి ఇదే ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అట్లా ఏమైనా ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశాను అండి సైలెంట్ క్రష్ అని ఓకే సో మనం ఈ ట్రైలర్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే సో హీరోయిన్ కొత్త వాళ్ళు అంతా హీరోయిన్ కానీ హీరో కానీ లేకపోతే మిగతా కో ఆర్టిస్ట్లు కానీ అందరూ కూడా కొత్తగా కనిపిస్తున్నారు అవునండి ఈ మొత్తం విలేజ్ పీపుల్ అండి ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అయిన ఆర్టిస్ట్ ఎవరు లేరు అందరు నేచురల్ గా చేశారు చాలా ఎక్సైట్మెంట్ గా చేశారు అందరు చాలా బాగా వచ్చింది సినిమా త్వరలోనే రిలీజ్ ప్లాన్ చేస్తున్నాను ఇది నెల్లూరు డిస్టిక్ లోని రామాపురం అండి అది మా సొంత విలేజ్ కాబట్టి మా సొంత విలేజ్ లోని మా విలేజ్ పీపుల్ని బట్టి నేను తీయాలని డిసైడ్ చేసుకుని అక్కడికి వెళ్ళి ఓన్ ప్రొడక్షన్ అక్కడే చేసి అంతా బాగా తీసుకుని వచ్చాను సినిమా హీరో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్స్ ఈ మూవీలో ఎలా ఉంటాయి హీరోయిన్ అంటే భర్త ఉండండి భర్త చనిపోయి ఉంటాడు కృషి దోషం వల్ల భర్త చనిపోయాడు అని ఒక అపోహలో ఈ చుట్టుపక్కల సమాజం ఉంటుంది దానివల్ల అమ్మాయిని వాళ్ళు ఎలా టార్చర్ చేస్తా అనేది ఉమెన్ క్యారెక్టర్ హీరో అనేది ఎలక్ట్రీషియన్ అండి అక్కడ ఎలక్ట్రీషియన్ పనిచేసుకుంటే అందరిలాగే అతను కూడా ఆలోచిస్తాడు కానీ ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఆ అమ్మాయి మీద ఒక పాజిటివ్ ఇంప్రెషన్ కలిగి ఆ అమ్మాయిని లవ్ చేయడం ట్రై చేస్తాడు హీరోయిన్ అంటే నేను ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశాను కదండి దాంట్లో ఒక క్యారెక్టర్ అమ్మాయి చేసింది అందుకని నాకు అమ్మాయి తెలుసు కాబట్టి అమ్మాయిని పెట్టుకున్నాను హీరో అంటే మా తెలిసిన ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నానండి వాళ్ళ రిలేటివ్ అని ఆ అబ్బాయిని తీసుకున్నాను కిషోర్ సన్ కిషోర్ అండి కిషోర్ సన్ ఓకే ఓకే సో వీళ్ళు వీళ్ళు ఎలా మీరు చెప్పేటప్పుడు స్టోరీ కానీ అంటే వాళ్ళు కూడా కొత్త వాళ్ళు మీరు కూడా డైరెక్షన్ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తారా లేకపోతే ఈజీగా కనెక్ట్ అయ్యారా ఈజీ కనెక్ట్ అయ్యారు కానీ అక్కడక్కడ కొన్ని టేకులు తీసుకున్నారు అండి అవి మళ్ళీ ఇన్పుట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ బాగా చేశారు ఓకే ఓకే సో మీరు ఫస్ట్ టైం వాళ్ళకి స్టోరీ చెప్పగానే వాళ్ళు ఓకే అన్నారా స్టోరీ ప్రతి ఒక్క స్టోరీ చెప్పగానే కనెక్ట్ అయిపోయారు అండి సో ఈ స్లాంగ్ అంతా కూడా నెల్లూరు స్లాంగ్ సినిమా అంతా కూడా అదే ఉంటుందా సినిమా మొత్తం నెల్లూరు స్లాంగ్ లో ఉంటుంది కావాలని వాళ్ళ చేత రీజన్ అంటే అది రియల్ స్టోరీ కాదు రియల్ విలేజ్ కాబట్టి నెల్లూరులో రియల్ విలేజ్ కాబట్టి రామాపురం సో అదే లాంగ్వేజ్ ఉండాలని దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తారు అసలు డైరెక్షన్ మీరే ప్రొడక్షన్ మీరే స్టోరీ మీరే ఈ థాట్ ఎందుకు వచ్చింది అసలు ఈ థాట్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే యాక్చువల్ గా నేను లేడీ ఓరియంట్ అనుకున్నా కదండి కాకుంటే ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ లేడీ ఓరియంట్ అంటే కొంచెం కొంచెం వెనకడికి వేస్తారండి అంటే అంత హీరోయిజం ఉంటేనే జనాలు చూస్తారు ఎక్కువ రెస్పాండ్ ఉంటుంది అందుకని దీన్ని నేనే ముందుకు తీసుకెళ్లాలని నేనే డిసైడ్ చేసుకుని ఓన్ ప్రొడక్షన్ లో వెళ్ళాను సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే చిన్న సినిమాలు చాలా వరకు కూడా స్క్రీన్ మీదకి వెళ్ళట్లేదు 
చాలా ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తున్నారు సో అలాంటి ఇబ్బందులు మీరు ఏమైనా ఫేస్ చేయడం జరిగిందా అలాంటి ఇబ్బందులు ఏమైనా నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ లుక్ నుంచి నా ప్రతి ఇది ఒకటి ట్రెండింగ్ ఉంది ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ చేసినప్పటి నుంచి అది ట్రెండింగ్ లోకి వెళ్ళింది ఒక ఐటమ్ సాంగ్ రిలీజ్ చేశాను అది డైరెక్ట్ గా టీవీలో ప్లే చేశారండి ప్లే చేశారు ఇప్పుడు ట్రైలర్ రిలీజ్ చేస్తే యూట్యూబ్ లో ట్రెండింగ్ అయింది ప్రతి ఇది పాజిటివ్ గానే వెళ్తుంది కానీ నాకు నెగిటివ్ అనేది ఎక్కడ అనిపించలేదు అంత ఫుల్ పాజిటివ్ గా ఉంది అసలు మీ బయోగ్రఫీ అసలు మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అసలు ఈ ఫీల్డ్ లోకి ఎందుకు రావాలనుకున్నారు మాది నెల్లూరు డిస్టిక్ లో రామాపురం అండి సో నేను ఇంజనీరింగ్ చేశాను ఆ తర్వాత ఫోర్ ఇయర్స్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేశాను అండి జాబ్ చేసి తర్వాత జాబ్ రిజైన్ చేసి మూవీ ఫీల్డ్కి వచ్చాను అంటే ప్యాషన్ తో వచ్చారా లేకపోతే ఆ ప్యాషన్ అంటే నాకు ఒకటి అండి నేను కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఆలోచిస్తా రెగ్యులర్ గా వెళ్ళను సో నేను ప్రతి దాని గురించి డిఫరెంట్ గా ఆలోచిస్తున్నాను కాబట్టి అది జనాలు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారని తెలుసుకోవాలని నాకు ఇంట్రెస్ట్ అది మామూలుగా చెప్తే ఒకటి ఒకరే ఇద్దరికి మాత్రమే తెలుస్తుంది ఇలా మీడియా పరంగా చెప్తే ఎక్కువ రీచబిలిటీ ఉంటుంది ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు అనేది ఒక ఇంట్రెస్ట్ నేను మీడియా ఇఫెక్ట్ చేయాలి సో మీరు అంత మంచి జాబ్ లో ఉండి అంత పొజిషన్ లో ఉండి అదన్నీ వదిలేసి ఏం నమ్మకంతో వచ్చారు అసలు కాన్ఫిడెంట్ అండి నా జాబ్ కూడా నా బీటెక్ అయిన తర్వాత టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత వచ్చిందండి అక్కడ నాకు స్ట్రగుల్ నుంచి సక్సెస్ పాత్ అనేది నాకు అర్థమైపోయింది స్ట్రగుల్ నుంచి సక్సెస్ మధ్యలో ఎలాంటి కష్టాలు ఉంటే దాన్ని ఎలా మనం ఓర్పుగా భరించాలి తెలుసు కాబట్టి నాకు ఇక్కడ ఏం లేకపోయినా నాకు తెలుసు స్ట్రగుల్ నుంచి సక్సెస్ పాత్ తెలుసు సక్సెస్ వెళ్ళాలి వెళ్ళాలంటే మన క్వాలిటీస్ కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి కమిట్మెంట్ పంక్చువాలిటీ డెడికేషన్ ఉండాలి నిజాయితీ ఉండాలి ఓర్పు ఉండాలి ఇవన్నీ తెలుసు కాబట్టి అవన్నీ చేసుకుంటా వచ్చాను కాబట్టి ఇప్పుడు సినిమా రిలీజ్ కి రెడీగా ఉంది సెన్సార్ అయిపోయింది ఇంకా రిలీజ్ వన్ మంత్ లో రిలీజ్ ప్లాన్ చేస్తున్నాను అవునండి కానీ ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి అర్థం కాలేదండి మంత్లీ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ శాలరీ రిజైన్ చేయగానే ఫస్ట్ వాళ్ళకి చుట్టుపక్కల వచ్చిన అనుమానం అంటే వీడికి మైండ్ పనిచేయటం లేదు వీడికి శని పట్టింది అంత శాలరీని వదిలిపెట్టాడు అంటే వీడికి శని శని గ్రహం ఏదో పట్టింది అందుకని ఇలా చేస్తున్నాడు అని అందరూ అలాగే ఫీల్ అయ్యారు కానీ నేను చెప్పే అంటే అవును నాకు శని పెట్టింది నాకు శని కావాలి నేను వదలను ఆ శని నన్ను వదిలిపోయేదాకా నేను ఇలాగే ఉంటా అని అని చెప్పగానే ఇంట్లో వాళ్ళు చుట్టుపక్కల వాళ్ళని ఇంకా ఈడు మన మాట ఏంటో అన్ని వదిలిపెట్టేసి అగ్రికల్చర్ లేదండి మేము ఐదు మంది ఇద్దరు అక్కలు ఇద్దరు అన్నలు అండి నేను లాస్ట్ అండి కానీ ఇక్కడ నేను ఒక్కటి మెన్షన్ చేయాల్సింది ఏంటంటే చాలా మంది సక్సెస్ అయిన వ్యక్తులు లాస్ట్ చేయలు ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేస్తారు ఎక్కువ అంటే ఫస్ట్ అనుకో వాళ్ళకి బాధ్యతలు నెక్స్ట్ ఇచ్చేస్తారు లాస్ట్ చేయాలి అన్నప్పుడు పానీలే వదిలి చిన్నపిల్లడు చేసుకుని ఏదో ఒకటి ఆయన ఎందుకు అన్నాను సపోర్ట్ ఫుల్ సపోర్ట్ నా చిన్నప్పటి నుంచి నాకు వదిలేసారు చదువుకొని వదిలేసారు ఇంకా వేరేది ఏ పని చెప్పలేదండి అందుకని సో డిఓపీ వచ్చేసి చాలా బాగుంది చూసాం మేము లొకేషన్స్ కానీ లేకపోతే స్క్రీన్ ప్రెసెంటేషన్ కూడా అట్మాస్ఫియర్ ఆ వరిచేలు అదంతా చాలా బాగుంది ఎవరు డిఓపీ వచ్చేసి డివోపీ వచ్చేసి శంకర్ కేసరే యాక్చువల్ గా ఇది ఫార్చునేట్ లీ ఏంటంటే టూ షెడ్యూల్ జరిగినాయండి టూ షెడ్యూల్ జనవరి ఫిబ్రవరిలో జరిగింది అప్పుడు మంచు మంచు కాలం అది కరెక్ట్ గా అది కాక ఆ మంచు కాలంలో పొలాలు అంతా పచ్చగా ఉంటాయి టూ టైమ్స్ మాకు కలిసి వచ్చింది అంటే ఎప్పుడు వెళ్ళినా కానీ మొత్తం గ్రీనరీ కనిపిస్తుంది అది మాకు చాలా అడ్వాంటేజ్ ఫ్రేమ్ ఫ్రేమ్ లో మాత్రం చాలా రిచ్ గా వచ్చింది అండి యాక్సిడెంటల్ గా జరిగింది మ్యూజిక్ గౌతమ్ రవిరామ్ అండి అతను ఆల్రెడీ ఒక సినిమా తీస్తున్నారు ఇది సెకండ్ సినిమా ఆర్ఆర్ ఆర్ఆర్ బాగా వచ్చింది మ్యూజిక్ మూడు మూడు సాంగ్స్ ఉన్నాయండి మూడు సాంగ్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి ఒక సాంగ్ ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ లో రిలీజ్ చేసాం ఐటమ్ సాంగ్ అది మొత్తం నెల్లూరు మీద ఉంటుంది సాంగ్ మొత్తం అక్కడ ఎన్వైరాన్మెంట్ కాబట్టి అక్కడ లోకల్ స్టోరీ కాబట్టి అది నెల్లూరు మీద నెల్లూరు మీద రాయించాం అది మూడు సాంగ్లు చాలా బాగుంటాయి ఆర్ఆర్ మాత్రం ఇంకా ఇంకొక లెవెల్లో ఉంటుంది మీ ట్రైలర్లో ఆర్ఆర్ చూసి ఉంటుంది దీనికి ఆర్ఆర్కి వేరియేషన్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఆర్ఆర్ అయితే హైలైట్ అవ్వదు సినిమా సో ఇండస్ట్రీలో రావడానికి మీకు ఫస్ట్ సపోర్ట్ చేసింది ఎవరైనా ఉన్నారా ఫస్ట్ ఎక్కడ అండి నేను యాక్చువల్గా నా లైఫ్లో నేను డైరెక్టర్ అవ్వాలి అని చెప్పింది మా ఫ్రెండ్ అండి కోటపాటి వెంకట్ అని అప్పటి వరకు ఎవరు చెప్పలే
ఇంకెవ్వరు వెళ్ళు అని చెప్పలేదు అందరు వద్దు వద్దు అన్న అన్నారు కానీ అతను ఒక్కడే వెళ్ళ నెగిటివ్ అని చెప్పలేదు స్టార్టింగ్ అదే అతను నేను ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తే నాకు ఫస్ట్ మనీ పెట్టింది కూడా అతనే అందుకని అతనే నా పాజిటివ్ అన్ని లాస్ట్ వరకు అతనే పాజిటివ్గా ఉన్నాయి సో ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే క్యార్ ఆఫ్ కంచరపాలెం కానీ మల్లేశం కానీ ఇట్లా ఈ టైప్ ఆఫ్ మూవీస్ వస్తున్నాయి సో వీటిని చూసి ఏమైనా మీరు ఇన్స్పైర్ అయితే ఇవ్వడం జరిగిందా లేదండి యాక్చువల్గా అవి వచ్చే టైంకి నా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కూడా ఆల్రెడీ దీని ముందే నేను యాక్చువల్గా ముందే ముందు వచ్చిన తాటే అండి అది కంపారిజన్ ఏం లేదండి అది కోన్సిడెంట్ అనుకో అంత అంత ముందు చిన్న సినిమాలని ఆడియన్స్ ఎంత వరకు యాక్సెప్ట్ చేస్తారని మీ అభిప్రాయం యాక్సెప్ట్ చేస్తారంటే కంటెంట్ చిన్న సినిమాలే కంటెంట్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఫస్ట్ ఓకే కంటెంట్ స్ట్రాంగ్గా ఉండి క్రియేటివ్ మేకింగ్ అని అనిపిస్తే వాళ్ళు చూస్తారని ఈ మధ్యకాలంలో చాలా సినిమాలు నిరూపించాయండి సో అందుకే నా సినిమా ట్రైలర్లో కూడా ఏ స్టార్ క్యాస్టింగ్ లేదు పెద్ద పెద్ద లొకేషన్ లేకపోయినా కానీ ఓన్లీ ఆ కంటెంట్ ఆ న్యాచురాలిటీకి కనెక్ట్ అయ్యి ట్రైలర్ ట్రెండింగ్లోకి వెళ్ళింది అందుకని నాకు కాన్ఫిడెంట్ ఉంది చిన్న సినిమా అయినా కంటెంట్ బేస్డ్ క్రియేటివ్ మేకింగ్ ఉంటే జనాలు యాక్సెప్ట్ చేస్తారనేది నాకు ఫుల్ కాన్ఫిడెంట్ ఎందుకంటే ట్రైలర్లు చూసుకున్నట్లయితే మనం డైలాగులు కూడా విలేజెస్ అలాగే మాట్లాడుకుంటారు అంటే వాళ్ళకి యాంగ్జైటీ అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఏమవుతుంది వీళ్ళ ఇంట్లో ఏమవుతుంది ఈ అమ్మాయి ఇంటికి ఎవరు వస్తున్నారు ఏంటి ఈ డైలాగ్స్ అవన్నీ కూడా చిన్నప్పటి నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను విలేజ్ లో గాసిప్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి నిజం కన్నా గాసిప్స్ అంటే రీచ్ అవుతుంది కూడా అదే ఈ సినిమా కనెక్ట్ అవడానికి కూడా అదే ఒక రీజన్ గాసిప్స్ లేని దాని ఉన్నట్టు చెప్పి జనాలు ఆనందపడడం అనేది మనిషి సైకాలజీ మనిషి సైకాలజీ అని నేను మూవీ ఆల్రెడీ సెన్సార్ అయిపోయిందండి సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ ఒక వన్ వీక్ లో వస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ మంత్ లో ప్లాన్ చేస్తున్నారు రిలీజ్ సో ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే మనం ఓన్లీ పెద్ద మూవీస్ కే థియేటర్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఇస్తున్నారు చిన్న మూవీస్ కి అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది దీనిపై మీరు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తారనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ఒక థియేటర్ మేనేజ్ చేయాలంటే వాళ్ళకి చాలా డబ్బులు అవసరం వాళ్ళకి కాన్ఫిడెంట్ రావాలి ఈ సినిమా రిలీజ్ చేస్తే మనీ వస్తాయి అన్నప్పుడు చిన్న సినిమా అయినా వాళ్ళు తీసుకుంటారు మనం సరిగ్గా సినిమా తీయకుండా వాళ్ళు థియేటర్లు ఇవ్వటం ఇవ్వటం లేదు అనేది రాంగ్ కంటెంట్ కరెక్ట్గా ఉండి డైరెక్టర్ అనేవాడు జనాలకి ఎక్కేయాలి సినిమాని ప్రమోట్ చేయాలి జనాలకు వెళ్ళి ఎప్పుడు సినిమా వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తే ఆటోమేటిక్గా డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అయినా థియేటర్లు అయినా రెడీగా ఉంటారు ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంటారు అది అనేది ప్రాబ్లం కాదండి అది ఏం లేదు సో మీరు చెప్పేది నమ్మి ఆడియన్స్ థియేటర్కి రావాలి అంటారా అసలు ఎందుకు మీ మూవీ దేనికి ఆడియన్స్ చూసి ఎందుకు రావాలని మీ మూవీలో ఏం చూసి ఆడియన్స్ రావాలి కంటిన్యూ స్టోరీ లైన్ అండి స్టోరీ ఒక లేడీ ఓరియంటెడ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ మధ్యకాలంలో స్క్రీన్ మీద లేడీస్ అనేది తగ్గిపోతున్నారండి ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత బయటకు ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ లేడీస్ మొత్తం స్క్రీన్ మీదకి వచ్చారా అని ఒక ఒక టాకెట్ వస్తుంది అంత మంది లేడీస్ అన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయండి అది ప్లస్ పాయింట్ ఒకటి అంటే హీరోయిన్ కాకుండా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చాలా క్యారెక్టర్ మూవీ అంతా ఎక్కువ లేడీ ఓరియంటెడ్ మీద లేడీ ఓరియంటెడ్ ఎక్కువ లేడీ కామెడీ ఇప్పుడు మళ్ళీ స్క్రీన్ మీదకి చాలా డిఫరెంట్ గా వస్తుంది పాత కామెడీ కాదు కొత్త రకమైన లేడీ కామెడీ అనేది విలేజ్ అట్మాస్ఫియర్ లా అనేది ఇప్పుడు చాలా కొత్తగా ఉంది చాలా సీన్స్ చాలా కొత్త సీన్లు ఉన్నాయి లేడీస్ అయితే చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు సో ఇంకా ఏ టైప్ ఆఫ్ జోనర్ ఇది అంటే కామెడీ ఇది రొమాంటిక్ కొంచెం రొమాంటిక్ కామెడీ ఓకే రొమాంటిక్ కామెడీ కుజరేషన్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఉంటది మొత్తం ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఉంటది ఓకే ఓకే అసలు ఇది దోషం అని టైటిల్ ఎందుకు పెట్టారు కింద ట్యాగ్ లైన్ కూడా నాక దేవుడుక అసలు ఇది కాన్సెప్ట్ ఏంటి అసలు యాక్చువల్లీ దోషం అనేది అమ్మాయికి దోషం ఉంటదండి ఓకే అది ఒకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక అమ్మాయి చుట్టూ పక్కన వాళ్ళు ఎలా వాళ్ళ ఆలోచన విధానంలో దోషం అంటే నెగిటివ్ కి ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు అది ఒక దోషం లాగా నేను కసం చేసి రెండింటికి మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు దోషాన్ని పెట్టాను ఒకటి ఇంకోటి రెండోటి ఏంటంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు సినిమా ఇండస్ట్రీలో వచ్చినా కానీ దోషం అనే టైటిల్ ఇప్పుడు రాలా ఇప్పటి వరకు రాలా దానికి రీజన్ ఏంటంటే దోషం అనేది ఒక నెగిటివ్ వర్డ్స్ దోషం అంటే జనాలకు భయం ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి ఇంకా భయం మూఢ నమ్మకం ఎక్కడ ఇంకా ఎక్కువ ప్రతిది శుభం శుభంలో ఉండాలంట నేను అందుకే ఒక అశుభమైన టైటిల్ తీసుకొని దాన్ని శుభంగా మార్చాలని స్ట్రాంగ్ డెసిషన్తో దోషం ఇంకోటి ఏంటంటే దోషం అంటే సొసైటీలో ఒక నెగిటివ్ ఉంది పలకాలన్నా భయపడతారు
సో ఈ దోషం అనేది ఆడియన్స్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారా ఖచ్చితంగా కనెక్ట్ ఎందుకంటే ఇది ఇప్పుడు టైటిల్ కాదు ఈ ఓటు వేల సంవత్సరాల నుంచి జనాలు వినే పదమే కాబట్టి జనాలకి ఈజీకి వెళ్ళిపోద్ది ఆ దోషం కాన్సెప్ట్ ని మనం ఎలా వాళ్ళకి చెప్తున్నాం అనే దాన్ని బట్టి జనాలు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అది ఉంటుంది సో ఈ మూవీకి మీరే ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ చేయాలనుకున్నారు ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ మీరు అలే ఫైనాన్షియల్ అండి నాకు యాక్చువల్ అంటే ఈ లేడీ వరణ్ స్టోరీని ఎటువంటి డిస్టర్బ్ లేకుండా ఎవరు దీన్ని చదవకొట్టకూడదు ఎవరు మార్పులు చేయకూడదు నేను ఇంకొక ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర వెళ్తే ఇంకొక సజెషన్ చెప్పి ఇది ఇది పెట్టు ఇది తీసి అని అంటారని ఏవి మార్పులు ఉండకూడదు అని నేనే దీన్ని ఓన్ ప్రొఫెషనల్కి వెళ్ళాను అండి ఓకే ఓకే సో మీరు ఇంతకుముందు అండి స్టోరీ ఎవరికైనా చెప్పడం జరిగింది లేదండి ఎవరు చెప్పలేదు నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇండస్ట్రీ గురించి నువ్వు స్టోరీ చెప్పావంటే వాళ్ళు దాన్ని చెడగొట్టేస్తారని ఆల్రెడీ ఒక ట్యాగ్ లైన్ ఉంది కాబట్టి నేను ఎవరికి స్టోరీ అనేది చెప్పలేదండి ఓకే ఓకే సో ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ మీ మూవీ మంచి సక్సెస్ అవ్వాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం Hi everybody this is Tarun please subscribe to Mirror TV Hi this is Arya please subscribe to Mirror TV Hi this is Anand Devarkonda please subscribe to Mirror TV Hi guys I am Navin Polishetty and please subscribe to Mirror TV Hi this is Sandeep Kishan please subscribe to Mirror TV